Y bueno, el actor de Hollywood, Ben Affleck, regresó a una clínica de rehabilitación, nada menos que de la mano de su aún esposa, la actriz Jennifer Garner, porque aparentemente tuvo una recaída con su problema de alcoholismo. Y aquí está Rorner para contarnos más de lo que se sabe hasta ahora, eh, porque no es la primera vez que le ingresa a un centro de rehabilitación. No, desafortunadamente no es la primera vez. Es una historia bien triste, pero como tú lo dices, es la tercera vez que recae. Pero bueno, lamentablemente esta situación ha sido pues triste. Sus familiares han venido al rescate y por supuesto, mientras su aún esposa, que es una actriz muy famosa que se llama Jennifer Garner, atraviesa un momento espectacular en su carrera profesional. Parece que Ben Affleck está atravesando una gran pesadilla, así que vamos a verlo. Por tercera vez, el actor Ben Affleck ingresa a un centro de rehabilitación para combatir su adicción al alcoholismo. Pero esta vez, la encargada de llevarlo fue su aún esposa, la actriz Jennifer Garner, quien supuestamente intervino para que Affleck buscara ayuda profesional, según una fuente anónima lo reportó a nuestra cadena hermana y e News. Garner fue fotografiada el miércoles entrando a la residencia del actor en California para luego salir visiblemente afectada con Affleck en la parte trasera de su coche. Solo hace unos días, el actor terminó su noviazgo de un año con una famosa productora de televisión, mientras que este lunes Jennifer Garner recibía su tan codiciada estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood junto a sus hijos y familiares, donde Affleck brilló por su ausencia. La pareja contrajo matrimonio en el 2005, tuvieron tres hijos antes de separarse en el 2015. El actor de 46 años fue fotografiado recientemente con una conejita Playboy de tan solo 22 años de edad. Pero según lo que detonó la alarma de su futura ex esposa, fueron unas fotos de Affleck recibiendo una entrega de lo que aparenta ser licores y cervezas en su domicilio este mismo lunes. La primera vez que el actor estuvo internado fue en el 2001 y más recientemente completó su segunda estadía en marzo del 2017. Es lamentable. Un hombre con una carrera como la que él ha tenido, con tanta fama, que lo ha tenido todo un hombre guapo, con una familia preciosa, y bueno, por lo menos cuenta con el apoyo de ella, ¿no? Claro, ellos por el bienestar de los niños siempre han decidido mantenerse muy cerca y hacer, a pesar de que están separados, pues llevar eh, la crianza de los hijos en común. El problema es que él obviamente tiene este problema. Eh, hay que recordar también que la mayoría de la gente que va a estos centros de rehabilitación, el porcentaje de recaer nuevamente en la adicción que tengan es, es un porcentaje muy alto, que se estima más o menos como un 50% de la gente que va a estos sitios vuelve a recaer. Y lo lamentable de esta situación es que él ya había dicho en la última vez que estuvo en el mes de marzo que esperaba que esa fuera la última vez y que estaba trabajando con esto, que es un problema que tienes que llevarlo ya de por vida, porque recordemos que es una enfermedad y bueno, ha caído nuevamente, vamos a decir, en este precipicio. Lo Pero mira, también... Lo admirable es que ha vuelto a hacerlo en tan poco tiempo y se ha vuelto a animar a, a hacerlo una vez más. Y lo admirable es que ella haya ido a la casa, lo hayan planteado la situación y que él haya aceptado y se haya ido porque el primer paso lo tiene que dar la persona que tiene el problema consigo mismo, es decir, tengo un problema, tengo que entrar a esta facilidad. Bravo por él. Sí. Gracias, Ronald. Ojalá que la tercera sea la vencida. Y entonces ahora el encargado de hacer eso voy a ser yo. Tú? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si vamos y la sorprendemos? Oh, claro que sí. Vamos. Bueno, que sea lo Se primero. lo ganó.